குரங்கணி காட்டுத்தீக்கும் நியூட்ரினோ ஆய்வக திட்டத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த நியூட்ரினோ ஆய்வக திட்டத்தை எதுக்கு தேனியில இருக்க போடி மலையில அமைச்சிருக்காங்க அப்துல் கலாம் இந்த திட்டத்தை பத்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு இந்த திட்டம் நமக்கு நல்லதா இல்ல கெட்டதா இதுக்கு முன்னாடி நியூட்ரினோனா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த யூனிவர்ஸே பிக் பேங் தியரி மூலமா தான் உருவாச்சு அதுவும் இந்த எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்னு ரெண்டு பார்ட்டிகளா வந்து மாறுச்சு அந்த மேட்டர் அப்படின்றதுக்குள்ள தான் ஆட்டம்ஸ் வரும் ஆட்டம்ஸ்குள்ள நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் அப்படின்னு மூணு பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான் அப்படின்ற பார்ட்டிகளை வந்து உடைக்கவே முடியாது அதே மாதிரி தான் நியூட்ரினோ பார்ட்டிகளும் வந்து உடைக்கவே முடியாது நியூட்ரினோ பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கிருந்து நமக்கு வருது மடங்கு <laughs> அதுதான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரினோ மியூவான் நியூட்ரினோ அண்ட் டாவ் நியூட்ரினோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலக்ட்ரான் மியூவான் டாவ் அப்படின்றது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸா இருக்குமா ஆனா நியூட்ரினோ மட்டும் சார்ஜ்லெஸ் வெயிட்லெஸ் பார்ட்டிகலா இருக்கான் சரி இந்த நியூட்ரினோவை யார் கண்டுபிடிச்சா நைன்டீன் தேர்ட்டில ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த உல்ஃப் கேங் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் தான் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே பண்ணும்போது இதை கண்டுபிடிச்சாரு சரி ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு நியூக்ளியஸ் ஸ்டேபிளா இல்லாம இருந்தா அதாவது ப்ரோட்டான்ஸோ இல்ல நியூட்ரான்ஸோ ஸ்டேபிளா இல்லாம இருந்தா அதுல இருந்து பீட்டா கேமா அல்ஃபா ரேஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் அந்த பீட்டா ரேல இருந்து வெளியே வரும்போது தான் நியூட்ரினோ அப்படின்னு ஒரு பார்ட்டிகல் அவர் கண்டுபிடிச்சாரு டூ தௌசண்ட் டூல மத்திய அரசு அணுசக்தி துறைக்கிட்ட இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தை பத்தி சமர்ப்பிச்சாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல இதுக்காக நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுச்சு ஆனா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல இதுக்காக அனுமதி வழங்கப்பட்டத பசுமை தீர்ப்பாயம் ரத்து பண்ணிடுச்சு நியூட்ரினோ அப்படின்றது தேனியில இருக்க போடி மலையில செட் பண்றதுக்காக சூஸ் பண்ணாங்க எதுக்காக ஒரு மலை பகுதியை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணலாம் பொதுவாகவே லேண்டு மழைன்னு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது லேண்ட்ல இருக்க அட்மாஸ்பியர் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய இருக்கும் மலை பகுதியில ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அதனால தான் மலை பகுதியை சூஸ் பண்ணாங்க நியூட்ரினோ அப்படின்றது வந்து எது வழியாகவும் வந்து ஈஸியா பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பார்ட்டிகலா இப்போ என்ன சுத்தியே வந்து நியூட்ரினோஸ் நிறைய இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அட்மாஸ்பியர்ல அவ்வளவு நியூட்ரினோஸ் இருக்குமா மலை பகுதியிலும் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குமே அங்க எப்படி நியூட்ரினோவை தனியா பாருங்க <laughs> அட்மாஸ்பியர்ல இருக்க நியூட்ரினோஸை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுக்காக ஒரு டிடெக்டர் செட் பண்ணுவாங்க அது அயன் கிலோரிமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு டிவைஸ் தான் வந்து நியூட்ரினுக்காக செட் பண்ணப்பட்ட ஒரு டிவைஸ் தான் அதில் ரெசிஸ்டிவ் சாம்பர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய அயன் பிளேட்ஸ் இருக்கும் இந்த டிடெக்டர் மேலே நியூட்ரினோஸும் மற்ற பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து விழும் மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ்க்கெல்லாம் நிறைய எனர்ஜி இருக்கிறதுனால அதனால அயன் கிலோரி மீட்டருக்குள்ளே போக முடியாது ஆனால் நியூட்ரினோஸ்க்கு நிறைய எனர்ஜி இருக்கிறதுனால இந்த அயன் கிலோரி மீட்டருக்குள்ளே போகும் அதுக்குள்ளே நிறைய அயன் பிளேட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு காந்த சக்தியை அது உருவாக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அதனால கரண்ட் உருவாகும் ஸோ நியூட்ரினோஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் இந்த சிக்னல்ஸை கம்ப்யூட்டர் டிவைஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்களாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்றது குஜராத்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருக்கு அங்கே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல செட் பண்ணாமல் எதுக்கு போடி மலையில் நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்டை செட் பண்ணுறீங்க போடி மலை அப்படின்றது பதிமூணு டிகிரி லேட்டிடியூடில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ப்ராஜெக்டை செட் பண்ணால் ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது சயின்டிஸ்டோட கருத்தாக இருக்கு இதே பொசிஷன்ல இருக்க கேரளாலையும் வந்து செட் பண்ணலாமே அப்படின்னு கேட்டா போடியை கம்பேர் பண்ணும் போது கேரளாவில் அதிகமாக மழை பெய்யுது ஸோ அந்த இடம் வந்து நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட் உகந்தது இல்லை அதனால தான் போடி மலையில் இதை செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தில் சுரங்க பாதையை அமைக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து பாறைகளெல்லாம் உடைக்கணுமே பக்கத்தில் இருக்க முல்லை பெரியார் அணை இடுக்கை அணை எல்லாமே பாதிக்கப்படுமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த பாறைகளை உடைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் பிளாஸ்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒன் மில்லிமீட்டர் பெர் செகண்ட் தான் வந்து இந்த பாறைகளை வந்து உடைப்பாங்களாம் ஸோ இதனால சரி எந்த அணைகளுக்கும் எந்த ஆறுகளுக்கும் பாதிப்பே கிடையாது இந்த நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணுறதால அது பக்கத்தில் இருக்க மக்களுக்கெல்லாம் நிறைய நோய் வரும் ஊனமுற்றம் போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நியூட்ரினோ அப்படின்றது இப்போ என்னோட உடம்பு வழியாகவே வந்து நிறைய போயிட்டுருக்கு ஸோ அவ்வளோ ஆல்ரெடி அட்மாஸ்பியரில் இருக்குது 
இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட மலை பகுதியில செட் பண்றதால மக்களுக்காக எந்த பாதிப்பும் கிடையாது நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட் னு சொல்றீங்களே அது எதுக்கு தான் செட் பண்றாங்க நியூட்ரினோவை கண்டுபிடிச்சு என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினு பார்த்தா இந்த யுனிவர்ஸ் எப்படி உருவாச்சு இந்த 빅 பேங் தியரி அப்படின்றது வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றத நியூட்ரினோ வெச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படினு நிறைய நாட்ல இப்போ அது ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு சோ அதுக்காக தான் இந்த நியூட்ரினோ அப்சர்வேட்டரி அப்படின்றத செட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அப்துல் கலாமே வந்து 2010ல இந்த நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட் வந்தா நிறைய காலேजेस வரோ நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய உருவாகும் சோ நியூட்ரினோ ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குனு அப்பவே சொல்லிருக்காரு இந்த நியூட்ரினோ திட்டத்தால குரங்கணி காடுதி வந்திருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க நமக்கே பாதிப்பு இல்லன்னு சொல்றேன் குரங்கணி காடுதி எப்படி வந்திருக்கும் 